ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி சொல்லி அந்த தேதி வரைக்கும் எல்லா ஷூட்டிங்கும் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து குறிப்பிட்ட தேதி சொல்லியிருக்காங்க அந்த தேதிக்கு அப்புறம் எந்த படமும் பூஜை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அது காரணம் சொல்கிற காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுடைய கட்டுக்கடங்காத சம்பளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நூறு கோடிக்கு வியாபாரம் ஆகும் ஆயிரம் கோடிக்கு வியாபாரம் ஆகும்போது நீங்கள் அவங்கள வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க நூறு கோடி கேட்டால் நான் நூற்றம்பது கோடிக்கு கொடுக்குறேன் என் இதில் கையெழுத்து போடு எம்டி செக் கொடுத்த எத்தனை ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க தெரியுங்களா தேதி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த பேமெண்ட் என்னவோ அந்த பேமெண்ட்டை கொடுத்துருங்க நான் வந்து நடிச்சு தரேன் தேதிக்கெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி தரேன் சொல்கிறேன் தாராவே இல்லைங்க நைட்டு பன்னெண்டு இருபதுக்கு பார்த்து பேமெண்ட் போடுறாங்க காலையில் ஏழு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுன்றாங்க எப்படிங்க வர முடியும் ஒரு நடிகர் என்ன உங்கள் வீட்டில் வேலைக்காரனா உங்கள் வீட்டில் வாட்ச்மேனா அங்கேயே தான் உட்காந்துருப்பா சரி இழுத்துட்டு போயிடலான்னு சொல்கிறதுக்கு வரலன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெட் கார்டு கொடுக்குறீங்க எனக்கு கன்சியூமர் கோட் போனா கம்பி எனுவீங்க சரி வாங்க பேசலன்னா யாருமே வர மாட்டேங்க எல்லாருமே பேசினது சம்பளம் பேசினது டேட்டு கேட்டது பேமெண்ட் போட்டது எல்லாத்துக்குமே எங்கள் டாதார் இருக்கு எல்லா ரெக்கார்டும் நான் வச்சிருக்கேன் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட்லேருந்து நீங்கள் பேசினதுலேருந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புனதுலேருந்து பேமெண்ட் போட்டதுலேருந்து எல்லாத்தோட ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டு இருக்கு வாய்ஸ் ரெக்கார்டு இருக்கு எல்லாமே இருக்கு பேச வாங்கன்னா வரமாட்டேங்கிறீங்க நீங்க பாட்டு அறிக்கை விட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க சல்லட சல்லடையா கிழிச்சிருவேன் நான் நம்ம பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாம் பேசிட்டாங்க தயாரிப்பாளர் அவர் யாரு துரோகம் பண்ணார் மட்டும் சொல்லாம ஒட்டுமொத்த ப்ரொடியூசரை எது தப்பு பண்ண மாதிரி ஜென்ரலா பேச போயிட்டாரு இது ஒரு ப்ரொடியூசர் நடத்துற விழா அவர் என்ன கஷ்டப்பட்டாருன்னு நீங்க அவரை பார்த்த கேட்டா தான் தெரியும் ஒட்டு மொத்தமா பேசிட்டு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் தலையிடல ஒரு நீங்க கவுன்சில் போயிருக்கா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களா சூப்பர் குட்டு பிளீஸ் பண்ண எடுக்குதா ஒரு காலத்தில் இந்த தமிழ்நாட்டை தமிழ் திரையுள்ள கட்டி அண்ட் இத்தனை பேனர்லாம் என்ன சேர்ந்துச்சு அப்போ சினிமா பற்றி தெரியாமல் புதுசு புதுசாக வந்து 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 அழிஞ்சிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஒருத்தர் அழிச்சிட்டே இருப்போம் ஒருத்தர் அழிவான் ஒருத்தர் வருவா ஒருத்தர் அழிவான் இன்னொரு அழிவான் எத்தனை காலத்து எத்தனை காலத்துக்கு அவள் எப்போ தான் தயார் பசங்க உஷார் ஆகணும் அப்போ அவங்க நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் ஒரு 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 முடிவுக்கு வருவாங்கள்ல அந்த நேரம் தான் இது எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சீனியர்ஸ் அப்புறம் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கும் அப்புறம் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த இடத்துல ஒரு பர்மிஷன் வாங்கணும் அது வந்து ப்ரொடியூசர் கிட்ட ஏன்னா இது இந்த படத்தோட ஃபங்க்ஷன் நான் ஒரு சில விஷயங்களை நான் இந்த இடத்துல தெளிவு பண்ணணும் அது நேராக வச்சுக்கிறேன் ஒரு சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய சொந்த விஷயம் அது நான் ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் பேசணும் சார் ப்ரொடியூசர் சார் ஓகே அப்புறம் இயக்குனர்கிட்டையும் பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறேன் என்னென்னா ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நடந்துகிட்ருக்கு அது வந்து இந்த படத்தை தாண்டின விஷயம் ஆனால் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட விஷயந்தான் இதை தவிர வேறு எதையும் நம்ம பேச போகிறது இல்லை நான் இந்த இடத்துல என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தேதி சொல்லி அந்த தேதி வரைக்கும் எல்லா ஷூட்டிங்கும் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கூட்டு குறிப்பிட்ட தேதி சொல்லியிருக்காங்க அந்த தேதிக்கு அப்புறம் எந்த படமும் பூஜை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கிற விஷயம் கிடையாது அவங்க அது காரணம் சொல்கிற காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுடைய கட்டுக்கடங்காத சம்பளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு ரூபாய்க்கும் இட்லி விற்கிது ஐம்பது ரூபாய்க்கும் இட்லி விற்கிது எந்த கடையில் இட்லி வாங்கி சாப்பிட்ணுங்கிறது நான் தான் முடிவு பண்ணணும் சும்மாவும் இட்லி கிடைக்கும் சரியா நீங்களாக முடிவு பண்ணி தான் அதெல்லாம் பண்ணுறீங்க பண்ணிவிட்டு எல்லார் மேலேயும் பழி போடுறீங்க இது ஒரு பெரிய தவறான செயல் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் வந்து நடிகர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு கேட்டகிரி ஒவ்வொரு கேட்டகிரி இருக்குது ஒரு கேட்டகிரி வந்து இவ்வளோ தான் சம்பளம் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸ் இருக்குது மித்த கேட்டகிரிக்கு வந்து சம்பளம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஒரு மெஷின் அப்படின்னா அந்த மெஷின் வந்து கிரைண்டர்னா எல்லா கிரைண்டரும் ஆவாட்டும் என் வீட்டில் என்ன பிராண்டு கிரைண்டர் வாங்கி வச்சுருக்கங்கிறது என்னோட இஷ்டம் இல்லையா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி வைக்கலாம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு வாங்கி வைக்கலாம் அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் அதே மாதிரி எதில் ஆட்டினாலும் மாவு தான் அப்படிங்கும்போது எல்லா கிரைண்டரும் ஒன்று தான் சரிங்களா அப்போது ஒரு கேட்டகிரி பீப்புள் அந்த ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் சம்பளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு கேட்டகிரி பீப்புளுக்கு சம்பளம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது அவங்க கேட்குறத தர்றதும் தராததும்
அது மாதிரி எனக்கும் நிறைய பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல தங்கமான ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஆள்களும் இருக்காங்க சரிங்களா ஒரு நடிகர் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வரல அப்படிங்கிறது மட்டும் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறது இல்லை நேர்மையான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரைக்கும் என் பேரில் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இவர் வந்து சரியாக ஷூட்டிங் வரமாட்டார் சொன்ன டைமுக்கு வரமாட்டார் காசு வாங்கிட்டு வரமாட்டார் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்த காசு வந்து பழைய பாக்கி சரியா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கம்பெனி சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா அவரும் காசு வாங்கிட்டு வரமாட்டேங்கிறாருன்னு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பார்ட் பேமெண்ட் போடுறாங்க ஒரு சம்பளம் பேசுகிறோம் அந்த சம்பளம் பேசி ஷூட்டிங் நடக்குது போய் நடிக்கிறோம் நடித்ததுக்கப்புறம் சம்பளம் தரல இந்த இடத்துல நான் வந்து நல்லவன் நான் சொல்ல விரும்பலை இருந்தாலும் இது சொல்கிறக்கூடிய சூழ்நிலை வரனால சொல்கிறேன் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கி ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் முக்கியமாக இல்லையா நீ படம் எடுக்கிறத விட ரொம்ப முக்கியம் அது ஒரு உயிர் நான் கமிட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வர வேண்டிய காசை வாங்கி நான் உங்களுக்கு தரேன் நீங்கள் போய் அட்மிட் ஆகுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அவங்க அட்மிட் ஆகிட்டாங்க இவங்க பணம் தரல மூணு நாளாக தொடர்ந்து எங்கெங்கெல்லாம் இவங்க ஷூட்டிங் எடுக்கிறாலும் பின்னாடியே நாய் மாதிரி நான் போகிறேன் போய் பணத்தை வாங்கிட்டு வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடியே போட்டுட்டு ஒரு பக்கம் கை மாத்து வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுத்து விட்டுட்டு இவங்க கிட்ட வாங்கி இந்த கை மாத்து வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சினிமாக்காரன் நம்பி நீ எவனாவது ஆயிரம் ரூபா படம் பணம் கொடுக்குறான் நான் கடனு நெகட்டிவ் ப்ரொஃபைலுங்க எங்க போய் கடன் வாங்குறது வாங்கிட்டு போய் கையில காலில் உளுந்து கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அந்த ஆளுக்கு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மனுஷன் வாழ்றான் உயிரோட இவங்க கிட்ட காசு வாங்குறதுக்கு நான் நாய் மாதிரி தெரிகிறேன் அன்னைக்கே நான் சொல்றேன் எப்பா இங்க கேமரா இருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல தான் நான் வாங்குறேன் செத்து போன மாதிரி நடிச்சிருக்கா காஸ்டியூம் வச்சிருக்கீங்க வண்டியில செத்து போன மாதிரி நடிச்சா எடுத்துக்கோ நான் வரமாட்டேன் ஷூட்டிங்குன்னு சொல்லிட்டு தான் வரேன் அடுத்த டேட் கேட்கட்ட தரமாட்டேன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் கழிச்சு டேட் கேட்குறாங்க சரி நம்ம அந்த தொழிலில் தான் இருக்கிறோம் தொழிலில் நேசிக்கணும் நான் என் தொழிலில் நேசிக்கிறேன் நன்றி விசுவாசமாக இருக்கிறேன் நான் வந்து நடித்து தரேன் பரவாயில்ல ஆனால் தேதி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த பேமெண்ட் என்னவோ அந்த பேமெண்ட்டை கொடுத்துருங்க நான் வந்து நடித்து தரேன் தேதிக்கெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி தரேன்னு சொல்கிறேன் தரவே இல்லைங்க நைட்டு பன்னெண்டு இருபதுக்கு பார்த் பேமெண்ட் போடுறாங்க காலையில் ஏழு மணிக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுன்றாங்க எப்படிங்க வர முடியும் ஒரு நடிகர் என்ன உங்கள் வீட்டில் வேலைக்காரண்ணா உங்கள் வீட்டில் வாட்ச்மேன் அங்கேயே தான் உட்காந்துருப்போம் சரி இழுத்துட்டு போயிடலான்னு சொல்கிறதுக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கும்ல வரலன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெட் கார்டு கொடுக்குறீங்க எனக்கு நீங்கள் யாருங்க எனக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்குறக்கு கன்சியூமர் கோட் போனோன்னா கம்பி எண்ணுவீங்க ஒரு நடிகர் ஒரு தனி மனுஷன் நடிக்க கூடாதுன்னு ஏன் சொல்கிறது சரி வாங்க பேசலனா யாருமே வரமாட்டேங்க எல்லாருமே பேசுனது சம்பளம் பேசுனது டேட்டு கேட்டது பேமெண்ட் போட்டது எல்லாத்துக்குமே எங்கள் டாதார் இருக்கு எல்லா ரெக்கார்டும் நான் வச்சிருக்கேன் வாய்ஸ் ரெக்கார்டுலேருந்து நீங்கள் பேசுனதுலேருந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புனதுலேருந்து பேமெண்ட் போட்டதுலேருந்து எல்லாத்தோட ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டு இருக்குது வாய்ஸ் ரெக்கார்டு இருக்குது எல்லாமே இருக்கு பேச வாங்கனா வரமாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் பார்த்து அறிக்கை விட்டுட்டு உட்காந்துட்டுருக்கீங்க சல்லடை சல்லடையாக கிழிச்சிருவேன் நான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது எல்லாருமே மனிதர்கள் தாங்க கீழே உங்களுக்கு நீங்கள் காசு கொடுக்குறீங்கன்னா நாங்கள் வாங்கி உங்கள் காசில் தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் ரைட் ஒத்துக்கிறேன் அதில் தான் நாங்கள் கஞ்சியே குடிக்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்லலை அதுக்குன்னு உங்களுக்கு அடிமை கிடையாது இல்லை நியாயம்னு ஒன்று இருக்குல்ல நியாயத்தை பேசுங்க செய்யுங்க யார் வேண்டாங்கிறா தங்கமான ப்ரொடியூசர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்களால தான் இன்றைக்கி சினிமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதனால் எல்லாரையும் நேசிங்க ஸ்ட்ரைக்கு இது ஸ்ட்ரைக்கே இல்லை அறிக்கை விடுறீங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு படம் பண்ணாமல் தொழில் அதாவது ஸ்ட்ரைக்குனா என்னங்க வேலை செய்யாமல் வேலை நிறுத்தம் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரைக்கு அப்புறம் வேலை நிறுத்தம் தானே அறிவிச்சிருக்கீங்க அப்புறம் ஸ்ட்ரைக்கே இல்லைன்னு நேற்று போட்டிருக்கீங்க என்ன இது என்ன அர்த்தம் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிற பேர் ஸ்ட்ரைக் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் இத்தனாம் தேதி வந்து படப்பிடிப்பே நடக்காது அப்படிங்கிறீங்க ஆயிரத்தி இரநூறுவா சம்பளம் வாங்கிட்டு போகிறோம் என்ன பண்ணுவான் ரோட்ல நின்று பிச்சை எடுப்பானா சோறு போட்டால் ஏண்டா சோறு போடுறேன்னு கேட்குறீங்க எல்லாரையும் பிச்சையை பிச்சை எடுக்க வைக்கிறீங்க எல்லாரையும் சோம்பேறி ஆக்குறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆ இந்த அருணாச்சல ரோட்ல சாப்பாடு போட்டேன் என்னை போட்டு போட்டு அடி அடி நான் அடிச்சு என்ன சட்டையெல்லாம் கிழிச்சு அந்த இடத்துல டாய்லெட் கேட்டிருக்கு ஜியோ பாஸ் பண்ணி நீங்க டாய்லெட் கட்டிட்டீங்க சினிமாக்காரங்களும் இருக்காங்க அதுல அரசியல்வாதிக்கு மட்டும் கிடையாது அதுல யார் யார் சினிமாக்காரங்க இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாத விஷ
கழுதாதான் இங்கே சென்னையில் கழுதையும் கிடையாது நான் பப்ளிசிட்டிக்காக சாப்பாடு போடுறேன் நாலு பேருக்கு வயிறு நிறையுது நான் பப்ளிசிட்டி தான் பண்ணுவேன் அதில் என்ன பிரச்சனை உனக்கு உன் வீட்டிலேருந்து அரிசி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம போட்டேன்னா இல்லை நான் நூறு கோடி ரூபாய் நன்கொடை வாங்கிட்டு சாப்பாடு போட்டேன்னா பத்து கோடிக்கு போட்டு மிச்சம் தொண்ணூறு கோடி நான் வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுனேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன் சொத்தை வித்துட்டு வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கேன் நான் எந்த கோடி கணக்காக ஒன்றும் சம்பாதிச்சு ஒன்றும் கோடிகள்லாம் கட்டி வைக்கல இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வட்டி கட்டிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் நாலரை கோடி ரூபாய் நான் வட்டி கட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேலே என்ன டேட்டஸ் வேணாலும் நான் தரேன் நாலரை கோடி ரூபாய்க்கு நான் வட்டி கட்டிருக்கேன் நான் கடை வாங்கி இருக்கேன் கடை வாங்கி தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட ப்ரொடியூசர் கிட்ட நான் பணம் வாங்கிட்டு போய் ஒன்றும் மாடு மாளிகைகள்லாம் கட்டி வைக்கல சரியா ஆயிரம் விஷயம் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு நான் பூராலாம் சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல அது ரொம்ப அசிங்கமாயிரும் சரி ஓகே படத்துக்கு வந்துடுவோம் இந்த படம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஜேனர் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதுல ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரம் என் மனசுக்கு ஆறுதல் வர்ற அளவுக்கு அதாவது என் மனப்பூர்வமா என்னால் எவ்வளவு தூரம் நான் இதில் கோஆப்ரேட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ நான் பண்ணி நான் நடிச்சிருக்கேன் என்னுடைய ஸ்டப்ஸ் இதில் இறக்கியிருக்கேன் அது பின்னாடி வரவங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நான் சொல்லி எல்லாம் சொல்ல இது வரைக்கும் அவங்ககிட்ட யாருக்கிட்டயுமே நான் காண்டாக்டில் இல்லை நீங்கள் படத்தை பாருங்க தேட்டரில் போய் பாருங்க பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் வந்து தயவு செஞ்சு இந்த படத்தை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க உங்களை எல்லாரையும் நான் கையேந்தி கேட்டுக்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசருக்கு டைரக்டருக்கு முக்கியமாக கேமராமேன் தான் என்ன கூப்பிட்டாரு பேசினார் மேனேஜர் ரவி அண்ணா இருக்கார் அவர் பேசினார் இவங்க எல்லாருக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் நம்ம பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் பேசிட்டாங்க ஆரம்பத்தில் பேசின தம்பி நடிகர் தயாரிப்பாளர் அவர் யார் துரோகம் பண்ணார்கள் மட்டும் சொல்லாமல் ஒட்டுமொத்த ப்ரொடியூசரை எது தப்பு பண்ண மாதிரி ஜென்ரலாக பேச போயிட்டார் தம்பி உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணவன் தப்பு அது எப்படி துரோகம்லாம் தெரியாது இது ஒரு ப்ரொடியூசர் நடத்துகிற விழா அவர் என்ன கஷ்டப்பட்டார்னு நீங்கள் அவரை பார்த்து கேட்டால் தான் தெரியும் ஒட்டுமொத்தமாக பேசிட்டு ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் தலையிடலை ஒரு நீங்கள் கவுன்சிலில் போயிருக்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்களா கோச்சிக்காதீங்க ஒரு அண்ணனாக கேட்குறேன் எத்தனை மெம்பர் இருக்காங்க ரெண்டாயிரம் மெம்பர் இருக்காங்க எவ்வளோ பிரச்சனை படம் எடுக்கிறோம் இரநூறு பேர் எடுக்கிறான் எத்தனை பிரச்சனை வரும் அப்போ ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலை வந்து கேட்கும் நாம் போ நடிகர் சங்கம் நீங்கள் நடிகர்னா நேர் சங்கம் போகணும் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் இந்த தம்பி நம்ம நல்லா பேசுனீங்க பட்டு திருட்டு விசிடியை பற்றி லைக்கா பற்றி பேசுனீங்கள பர்மா பசாரில் போய் கலவரத்தை பண்ணி அடித்து நொறுக்கி அஞ்சு நாள் ஜெயிலில் இருந்த கே ராஜனை அவனை ஆயிடுச்சானா ஒரு தாதரிச்சானா செய்யவே மாட்டான் நீ தலையிட்டினா என்ன பண்ணுவாங்க பின்னால் அவர் எதுக்கு அங்கே போகிறாரு நானா போனேன் உலக நாயகன் எனக்கு ஃபோன் போட்டு அவர் போய் கலவரம் பண்ணி அங்கே வெட்டு குத்தாயி அவர் ஓடி போய் செக்ரட்டரியேட்டுக்கிட்ட இருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் திருப்பி ஓடும்போது பர்மா பசாரில் எல்லாம் வந்து வெட்டிட்டாங்க கலவரம் ஆகிடுச்சு நீங்கள் பார்ப்போம் அப்போ நான் தமிழ் திரைப்பட பாதுகாப்பு கழகம்னு ஆரம்பித்து திருட்டு வீசிடி தயாரிக்கிறவன் விற்கிறவன் கடையெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ரவுடிசம் பண்ணேன் போலீஸ் என்னை எச்சரி எச்சரித்தது கவலைப்பிள்ளை என் சினிமாவை அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அவனை அடக்க குண்டர் சட்டையில் போடுன்னு போராடி அஞ்சு நாள் ஜெயிலுக்கு போன சினிமாக்காரர் யாருன்னா இருக்கானா அது மட்டும் இல்லை ஒம்பது படம் எடுத்து மூணு கோடி லாஸ் ஆனேன் அதில் டபுள்ஸ்னு ஒரு படம் பிரபுதேவா மீனா இந்த என் தம்பி தேவாவின் மகன் ஸ்ரீகாந்தாக அங்கே செல்ல பிள்ளை அவனை மியூசிக் டைரக்டராக போட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் நான் தான் போட்டேன் அடுத்த நினைக்காத நாளில் பார்த்திபன் தேவனை என் தம்பி தேவா தேனிசை தென்றல் அவர் இசை இப்படிலாம் எடுத்து அது ரெண்டு படமே எனக்கு லாஸ் சின்ன படம் எடுத்து சின்ன லாஸ் பெரிய படம் எடுத்து பெரிய லாஸ் நானும் இந்த சினிமாவுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை விட்டுட்டு எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் படம் எடுக்கிறவங்க முதல்ல நல்லா இருக்கணும் படம் எடுக்கிறவங்க நல்லா இருந்தால் சினிமா உலகமே நல்லா இருக்கும் கலைஞர்கள் வேலையால் தொழிலாளி எல்லாரும் இந்த என் பேரரசு பேருரையாற்றினார் எல்லா சப்ஜெக்டும் தொட்டுட்டார் 
நாம் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மை ஆனால் இப்போ அஞ்சு யூடியூப்பில் நான் பேட்டி கொடுத்துருக்கேன் அஞ்சு நாளாக என்கிட்ட வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைக் என்பது கூடாது பேசி தீர்க்க வேண்டும் ப்ரொடியூசர்ஸ் தம்பி ஒன்னே ஒன்று கேட்குறேன் ஒரு அஞ்சு வருஷ கணக்கு எடுத்துங்க அண்ணன் தப்பா நினைக்காதீங்க வேதனை எல்லா ப்ரொடியூசர் வேதனை என் மனசில் இருக்கு ஏன்னா ப்ரொடியூசருக்காக நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் படம் எடுத்தவன் ஒரு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் கூட இருக்கும் அதில் எத்தனை பேர் இப்போ படம் எடுக்கிறாங்க யாரோ அதில் போன வருஷம் படம் எடுத்தவங்க இப்போ யார் எடுக்கிறாங்க ஏன் எடுக்கல என் ப்ரொடியூசர் என்னன்னா ஒரு படம் எடுக்கும்போது பணம் போட்டு அது வெற்றி பெற்று பாதி பணம் வந்தால் கூட மறுபடியும் படம் தான் ஆரம்பிப்பான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் திருப்பி வர வேண்டாம் பாதி பணம் திரும்பி வந்தாலும் படம் தான் ஆரம்பிப்பான் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளிக்கு வேலை நடிகர் எப்படி வாழ்கிறாங்கன்ற பற்றி எனக்கு அவர் இல்லை அவங்க எப்படி ஒன்றா வாழ்ந்துருவாங்க ஒரு படத்தில் ஒரு ஐம்பது லட்சம் சம்பளம் வாங்கினா ஒரு ரெண்டு வருஷம் தள்ளலாம் ஆனால் என் தொழிலாளி கதி என்ன அன்னன்னைக்கு வேலை செய்ய சம்பாரிச்சா தான் அவங்க கூட பிழைக்கும் இப்போ திடீர்னு ஸ்ட்ரைக்கின்னு அறிவிச்சா அவங்க குடும்ப கதி என்ன முன்னால் விஷால் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் தலைவராக இருந்தப்போ கியூபு பணம் வாரத்துக்கு எட்டாயிரம் கட்டணும் கியூபுக்கு படம் தேட்டருக்கு வரணும்னா கியூப் மூலமாக தான் வரும் எட்டாயிரம் வாரத்துக்கு அது அதிகமாக இருக்கு குறைக்கணும்னு ஸ்ட்ரைக்கின்னு ஆரம்பிச்சிட்டார் நாலு மாதம் ஓடிச்சு தொழிலாளி பட்ட வேதனை நடிகர் சங்கத்திலேயே மூவாயிரம் நடிகை ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் துணை நடிகர்கள் இருக்காங்க அவங்க வாழ்க்கை என்ன ஆகும் இப்படி அப்பவே ஒரு பெரிய அப்புறம் வாபஸ் வாங்கிட்டார் நாலு மாசத்துக்கு அப்புறம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுங்களா எட்டாயிரம் இருந்தது பன்னெண்டாயிரம் ஆயிடுச்சு வாரம் பன்னெண்டாயிரம் என்ன பிரயோஜனம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி இந்த ஏழை தொழிலாளி கஷ்டப்பட்டான் அதுதான் அந்த அனுபவத்தில் நான் இப்போ அஞ்சு நாளாக சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பேட்டியில் நீங்கள் இப்போ இந்தியா கிளிட்ஸ் சினி உலகம் அப்புறம் ஆதம் தமிழ் இன்னும் ரெண்டு யார பேர் எனக்கு நினைவு இல்லை பேட்டி இப்போ அஞ்சு நாளாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை தேடி தான் வர்றாங்க பேசுவோம் எதுவாக இருந்தாலும் பேசுவோம் நடிகர் தோத்து பேசுவோம் சில நடிகர்கள் புழுசரை வேதனைப்படுத்துகிறாங்களே என்ன வேதனை தெரியுமா கொடுமை பண்ணுறாங்க பதினோரு மணிக்கு ஷூட்டிங் வரான் ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங்க்கு மூணு மணிக்கு போயிடுறாங்க என்ன ஒரு நாள் கால் ஷீட் எவ்வளோ செலவாகுது தெரியுமா அப்போ யாருடைய லாஸ் கடைசியில் ரிலீஸ் அப்போ ப்ரொடியூசர் அங்கே பணம் வாங்கி சம்பாரிச்சிங்களே யாராவது அந்த ப்ரொடியூசருக்கு துணையாக நிற்கிறாங்களா நிற்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் நின்னீங்கன்னா நல்லது ஒரு முதலாளி நமக்கு பணம் கொடுத்த முதல கஷ்டப்படக்கூடாது நின்னா அவர் அவருக்கு ஒரு ஆறுதல் கூட இருக்காங்க அதனால் ப்ரொடியூசர் வேதனை சாதாரண வேதனை இல்லை எண்பது சதவீதம் ப்ரொடியூசர் காணாமல் போய்விட்டார்கள் வீடு சொத்து சுகம் எல்லாம் இழந்துட்டாங்க இது வரலாறு நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் கணக்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன் இவ்வளோ போராடினேன் ஜெயிலுக்கு போனேன் ப்ரொடியூசர் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்றதா அதுக்காக தான் கூப்பிட்றாங்க ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு சின்ன ப்ரொடியூசருக்கு நான் பணம் கொடுத்துருக்கேன் முப்பத்தி ரெண்டு சின்ன ப்ரொடியூசருக்கு படம் எடுக்க பணம் கொடுத்துருக்கேன் அதில் அஞ்சு பேர் திட்டம் போட்டு மோசடி பண்ணி என்கிட்ட மூணு கோடி ரூபா கிட்ட பண்ணிட்டான் மோசம் ஒன்று அவன் பேர் சொல்ல விரும்பலை பெரிய ஆள் தான் ஆனால் பதினெட்டு படம் ரெடி ஆயிடுச்சு பதினெட்டு படம் படம் முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் ரிலீஸ் பண்ண முடியல விளம்பர பணம் பண்ண இல்லை விளம்பரம் ஐம்பது லட்சமாவது வேணும் கியூபுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சமாவது வேணும் மற்ற ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நடத்தினா இப்போ பத்து லட்சம் செலவாகுது குறைஞ்சபட்சம் இது யார் கையில் இருந்து கொடுக்குறது பூசினிக்கா முதல்ல தேங்காய் பழம் வாங்குறாங்கள பூஜைக்கு அதிலிருந்து படம் முடிஞ்சு பூசினிக்கா உடைக்கிற வரைக்கும் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நடத்த வரைக்கும் ரிலீஸ் நேரம் வரைக்கும் அந்த ப்ரொடியூசர் படுற பாடு இருக்க ஆரம்பத்திலிருந்து அனுபவித்தவங்க சம்பாரித்தவங்க யாருமே கூட இருக்கிறது இல்லை இருந்தால் நல்லது இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு மனிதாபிமானம் ப்ரொடியூசர் நம்ம அவர் நம்மளை வச்சு படம் எடுத்தார் அவர் கூட இருந்த ரிலீஸுக்கு உதவுவோம் என்று நினைச்சா அவருக்கு ஒரு தெம்பாக இருக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை அதனால் 
உங்களுக்கு யார் துரோகம் பண்ணாங்களோ அது தப்பு அப்படி பண்ணியிருந்தா உங்கள் மனத்தை நோக அடிச்சிருந்தா இந்த பொது இதில் எனக்கு என்னென்னா ஏதோ நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் உங்களை பாதிக்க வச்ச மாதிரி தெரிஞ்சது அதுக்காக தான் சொன்னேன் தப்பாக நினைக்காதீங்க இங்கே வாமா பஞ்சாபி பலகாரம் பார்த்தாலே பசி ஆறும் இல்லை எடுக்குது இப்போ பசி எடுக்குது தம்பி செய்யாத சேதாரம் நான் தானே அதுக்கு ஆதாரம் இந்த குசும்ப பிடிச்ச சினேகர் காம்பர் தம்பி சத்தியமா வரிகள் பிரமாதம் மூணு பாட்டு என் தம்பி தேவா தேவா இருந்தாலே அதில் ஒரு முத்திரை அதுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கும் சின்ன ப்ரொடியூசருக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் பாருங்க அப்படி பண்ணுவார் அதுதாங்க மனிதாபானம் ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்ககிட்ட வந்துட்டா அவன் பாவப்பட்டவன் இல்லை அவ்வளோ வேதனை அனுபவிக்கணும் கடவுள் என்ன நீ பாவப்பட்டவன் உன் பணத்தை எடுத்து எல்லாரும் கூட நான் என்ன ஆசையில் படம் எடுத்தார் ராமலிங்கம் ராமலிங்கம் என்ன அனுபவிச்சிட்டார் இதில் தம்பி சிவம் அற்புதமாக அவருக்கு ஒத்துழைச்சு பிரமாதம் பண்ணி ட்ரெய்லர் பிரமாதம் தம்பி இதில் வெற்றி தெரியுது தம்பி சிவம் வெற்றி தெரியுது ஒரு குறையும் இல்லை பல ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் கலந்துக்கிறோம் ஆனால் மன நிறைவோடு இந்த படத்தை பார்த்தோம் இந்த பஞ்சாபி பலகாரம் தான் கொஞ்சம் பசி எடுக்க வச்சிருச்சு தவிர மற்ற வகையில் எல்லாமே எனக்கு நல்லா இருந்தது ராதிகா என் வீட்டு புள்ள அது அப்புறம் தம்பி ரெண்டு பேரும் அந்த டான்ஸ் அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபஸ்ட் நைட் சீன் கூட இந்த ஓவரை கவர்ச்சி என்பது இல்லை விரசம் இல்லாமல் எனக்கு விரசம் இருக்கக்கூடாது நம்ம தாய்மார்கள்லாம் தங்கச்சி அக்கா எல்லாம் சந்தோஷமாக பார்க்கணும் ஐயோ பாவி பாவி படமாக எடுக்கிறான்னு சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட் நைட் சீன் கூட ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன கவர்ச்சி இருந்தது அது தப்பு இல்லை அது வேணும் அது வேணும் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அழகாக பண்ணிங்க எனக்கு மனசு திருப்தியாக இருக்குது இந்த படம் வெற்றி பெறும் இந்த படம் வெற்றி பெற்று என் ராமலிங்கம் அடுத்து படம் ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பித்து இந்த தம்பிகளுக்கெல்லாம் வேஷம் கொடுக்கணும் கலைஞர்களை காப்பாற்றணும் இந்த கலைஞர்களே நீங்களும் ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றுங்க எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு கை விட்டுட்டு நடுத்தெருவில் விட்டுட்டு போயிடாதீங்க ஆயிரக்கணக்கான ப்ரொடியூசர் அனாதையாக அலைகிறார்கள் எல்லாத்தையும் இழந்து சுகம் துக்கம் குடும்பம் எல்லாத்தையும் இழந்து அழைக்கிற வரலாறு என் இடத்துல இருக்கிறது அதனால இப்போ இருக்கிற சினிமா ஸ்ட்ரைக் தொழிலாளர்களை பட்னி போடாதீர்கள் பேச்சுவார்த்தை மூலம் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து கொள்ளலாம் நடிகர் சங்கமும் தவறு செய்கிற அந்த நடிகர்களை கண்டிக்கணும் தெரியும் நடிகர் சங்கத்துக்கே தெரியும் யார் யார் எப்படி எல்லாரையும் சொல்ல இப்போ கார்த்திக் தம்பி இருக்குது ஜெயம் ரவி இருக்குது விஜய் சேதுபதி சிவகார்த்திகன் இன்னும் நிறைய நடிகர்கள்லாம் டேட்டு கொடுத்தா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக நடித்து முடிப்பாங்க அவ்வளோதான் வேணும் ஒம்பது மணி கால் ஷீட்னால் ரஜினி சார் ஏழரை மணிக்கெல்லாம் வந்து உட்காடுறாரு அன்றைக்கி சிவாஜி கணேசன் ஏழரை மணிக்கு மேக்கப் போட அதனால தான் காலமெல்லாம் வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கி ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டார்னு பேர் எடுக்கிறாருன்னா எந்த ப்ரொடியூசருக்கும் அவர் வேதனை தந்ததில்லை தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் எல்லாமே வெற்றி படங்களை கொடுத்து ப்ரொடியூசர் வாழ வைத்தார் ஆகவே எல்லோரும் தயாரிப்பாளர் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நல்ல மனதோடு வாழ்த்து வேலை செய்யுங்கள் கடைசி வரை துணை நெல்லுங்கள் சினிமா வெற்றி பெறும் எல்லோரும் நலமாக இருக்கலாம் என்பதை சொல்லி இந்த பி டூ டூ பர்சன்ஸ் வெற்றி பெற்று இந்த டூ பர்சன்ஸ் ப்ரொடியூசர் அண்ட் டைரக்டர் கூட அவரோட இணைந்த கலைஞர்கள் இசையம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் வெற்றி பெறணும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் இப்ப நிறைய பேர் ஆளுங்கத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க சினிமா உள்ள சூழ்நிலை ஒன்னு ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் சார் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னாலே யார் பண்ணுவா தொழிலாளர்களும் பண்ணுவாங்க லேபர்ஸ் ஸ்ட்ரைக்குங்கிறது எப்பவுமே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து வந்த ஒரு காலகட்டம் முதலாளிகள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு வேதனான விஷயம் அப்போ தொழிலாளி ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க ஓகே அது நம்ம காலங்களும் பார்த்துட்டு ஒரு விஷயம் தான் முதலாளிங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்கன்னா 
நம்ம அதை கவனிக்கணும் ஏன் ஏன் அப்போ பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்க நொந்து போயிருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க நொடிச்சு போயிருப்பாங்க அவங்க ஸ்டே பண்ணுற அளவுக்குன்னா இப்போ சினிமா எந்த எந்த எச்சரத்தில் இருக்குது ராஜசிம்மன் அவருடைய ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் ஓகே அவருக்கு இது சும்மா வந்து இது ஒரு ஃபோர்ஸாக பேசுகிற விஷயம் இல்லை அவர் பேசும்போது தெரிஞ்சது இது மேடைக்காக பேசுகிறதோ அதுக்காக இல்லை அது அந்த மனசு காயப்பட்டுருக்கு அந்த காயத்தின் வழி வார்த்தையை வெளியே வந்துச்சு அவ்வளோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் சார் ஒரு தயாரிப்பாளர் நல்லா இருந்தால் தான் சினிமா நல்லா நல்லா இருக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் லாபம் அடைந்தால் தான் இந்த தொழில் சுமூகமாக என்னுடைய நடக்கும் ஒவ்வொரு புருஷராக அழிஞ்சிட்டே இருந்தான்னா நான் என்ன மிஞ்சும் இங்கே எங்கே ஏ படம் எங்கே எடுக்கிறாங்க கவிதாலய படம் எடுக்கிறாங்களா வாகினி படம் எடுக்கிறாங்களா திராண்டர் பிஷ் படம் எடுக்குதா லக்ஷ்மி முருகேஷ் படம் எடுக்கிறாங்களா சூப்பர் குட்டு ஃபிலிம்ஸ் படம் எடுக்குதா ஒரு காலத்தில் இந்த தமிழ்நாட்டை தமிழ் திரையுலக கட்டி அண்ட் இத்தனை பேனர்கள்லாம் என்ன சேர்ந்துச்சு இந்த நிறுவனம் நீங்கள் இங்கே போச்சு ஏன் ஏன் அழிஞ்சிச்சு ஏன் படம் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் பயப்படுறாங்க அப்போ சினிமா பற்றி தெரியாமல் புதுசு புதுசாக அந்த வந்து 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 அழிச்சிட்டே இருப்பாங்க நம்ம ஒருத்தர் அழிச்சிட்டே இருப்போம் ஒருத்தர் அழிவான் ஒருத்தர் வருவா ஒருத்தர் அழிவான் இன்னொரு அழிவான் எத்தனை காலத்து எத்தனை காலத்துக்கு அவள் எப்போ தான் தயார் பசங்க உஷார் ஆகணும் அவங்களுக்கும் அவங்க ஒரு 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 கட்டத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வு வரும்ல அப்போ அவங்க நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் ஒரு 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 முடிவுக்கு வருவாங்கல்ல அந்த நேரம் தான் இது நான் ஒன்றே வச்சேன் ஒரு புடிசரை நல்லா இருக்கணும்னு அந்த படத்தில் நடிக்க நடிக்கிற நடிகர் நடிக்கணும் சார் அந்த படத்தை இயக்குனர் நடிக்கணும் இந்த தயாரிப்பாளருக்கு இந்த படத்தில் லாபம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த டயரக்டர் மனசில் நினைக்கணும் எடிட்டர் நினைக்கணும் ஒளிப்பாளர் நினைக்கணும் ஜூனியர்ஸ் நினைக்கணும் செட்டு ஆள் நினைக்கணும் சாப்பிட பரிமாறுறாங்கல்ல ப்ரொடக்ஷனில் அவங்க நினைக்கணும் ஒட்டு மொத்த பேரும் ஏன்னா அவர் தான் முதலாளி அவர் அவர் குணம் வேறையாக இருக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அவங்க பணம் கொடுக்குற மாதிரி முதலாளி சார் முதல்ல டயரக்டர் எல்லாரும் இந்த படத்தில் ஒரு லாபம் கிடைக்கும்னு நினைச்சா தான் அது ஆரோக்கியமான சினிமா அவன் எக்கட்டு கட்டு போகிறான் ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் தான் நடிச்சிடும்னா சினிமா அழிஞ்சிடும் இப்போ தான் டேப் சங்கத்துக்கே ஒரு இது வந்திருக்கு கட்டுக்கப்பில் கொண்டு வரணும் ஒரு நெறிமுறைக்கு உட்படணும் பேசுங்க சீரமிங்க ஆனால் நம்ம ஒட்டுமொத்த சங்கமும் தயப்படும் தயப்பட சங்கம் அப்படிங்கும்போது அதை வந்து மதிக்கணும் ஏன்னா அதுதான் சினிமா வாழ வைக்கிறது எல்லாத்துக்கும் படி இழக்கிறது தான் ஆனால் அதே தயாரிப்பாளர்கள் சிலர் ஏமாற்றுவார்கள் சம்பளம் கொடுக்காம ஏமாற்ற பார்ப்பாங்க நம்ம தொழிலை நெறிப்பாங்க ஒரு இயக்குநரை அவருடைய தொழில் இவங்க தலையிடுவாங்க சொன்னாங்களே ஒருத்தர் விஜய் மில்டன் அது படத்தை அவர் இல்லாமலே ஒரு காட்சியை மாற்றி அமைச்சிட்டாங்கன்ட்டு இது 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 வந்து வேற இந்த மாதிரி அப்படியும் பிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தயப்பலின் குணம் தனிப்பட்ட தயப்பலின் குணத்துக்கும் தயப்பு சங்கத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்போ தனிப்பட்ட ஒரு குணம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறத பேச தீர்த்துக்கணும் இப்போ ராஜேஷ்மன் ஒன்று சொன்னார் எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா இது இது வந்து திரை உலக குடும்பம் சார் தயாரிப்பாளர்கள் கிப்சி தொழிலாளர்கள் நடிகர்கள் எல்லாமே திரைத்துறை தானே ஃபஸ்ட்டு இது அரசியல் கட்சி இல்லையே நைரி சங்கம் ஒரு பக்கம் அறிக்கை தயார்ப்ப சங்கம் ஒரு பக்கம் அறிக்கை இந்த பக்கம் பெப்சி ஒரு பக்கம் ஒரு அறிக்கை நம்ம நம்ம அரசியல் நடத்திக்கிருக்கோம் ஆளுகளுக்கு கொள்கை கோட்பாடை வெளிப்படுத்திக்கிருக்கோம் குடும்பம் இந்த கு அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தங்கச்சி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சங்கத்துக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனையை பிரஸ்ஸில் சொல்கிறது தப்பு சார் ஃபஸ்ட்டு அவங்க தப்பு இதுக்கு பிரச்சனை சொல்லிய நீங்கள் நான் ஏசி நிற்க போயிடலாங்க மக்கள் ஓட்டுக்க போயிடல மக்கள் கிட்ட போய் இது இந்த ஏசன்னு சொல்கிறீங்க ஏற்கனவே நிறைய ஆளுகள் விமர்சகர்கள் வந்து சினிமா நாடிச்சிருக்காங்க ஏதாவது கிடைக்குமா அவன் தப்பு பண்ணானா இவன் கொடுக்க இப்படியா இந்த நடிகை இப்படியா இந்த நடிகை அங்கே போச்சா இங்கே போச்சா இதை வச்சோ நிறைய பேர் புலப்படுத்திக்கிறாங்க இது பத்தாம் தேதி நம்ம வேறு இந்த குடும்ப சண்டை போய் அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம்னா இது விளங்குமா ஃபஸ்ட்டு நடிகர்களுக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இங்கே இங்கே நடி சங்கத்துக்கு கூட்டு பேசணும் ராஜசிம்மனுக்கு ஒரு பிரச்சனையா வாங்க என்ன பிரச்சனை எங்கள் ஏக்கர சங்கத்தை சொல்கிறேன் ஏக்கர சங்கத்தில் நிறைய பஞ்சாயத்து வரும் சார் அதில் ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர்ல தயாரிப்பாளர் மேலே போர் கொடுப்பார் 
நாங்கள் கூட்டு விசாரிக்கணும் தெரியும் சில நேரங்களில் எங்கள் இயக்குனர் மாதிரி தப்பு இருக்கும் அது ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வச்சு பேசும்போது தான் தவறு யார் விடுது புகார் கொடுத்துட்டா புகார் கொடுக்கப்பட்ட தப்பாக இருவாரா என்ன விசாரிக்க போகுது தான் தெரியும் யார் தப்பு யார் மேலே தவறு இல்லைன்றோம் அப்போ எங்கள் இயக்க சங்க பேர் சில சில பஞ்சாயத்தில் எங்கள் இயக்குனர் தவறு இருக்கும் அவர்கிட்ட அப்போ சுட்டி காட்டி ஒரு மேலே தப்பு இருக்குது நீ இப்படி மாற்றிக்கோ நீ இவ்வளோ எதிர்வாக்காத இது வாங்கிக்கோ அப்படிம்பா போயிடுவாங்க எந்த இயக்கு இயக்க சங்கம் எத்தனையோ பிரச்சனை வந்திருக்கு சார் எவ்வளோ பண்ணி இருக்கு இது வரைக்கும் பிரச்சனை வந்து கொடுத்தே இல்லை நாங்கள் அந்த வகையில் இயக்க சங்கத்தை நினச்சி நான் பெருமைப்படுறேன் எங்கள் இயக்க சங்கத்தில் ஒரு இது இருக்குது தேர்தல் இல்லையே எங்கள் தேர்தலில் போஸ்ட் ஓட்டுறதோ மீடியாவில் போய் பேசுகிறதுலாம் அதெல்லாம் கூடாது அது தேர்தல் அறிக்கையிலே நாங்கள் வந்து போட்டிருக்கோம் ஆனால் குடும்ப நம்ம வந்து குடும்ப விஷயம் இதில் வந்து ஒரு நடிகை மூலம் தப்பு இருக்கா கூட்டு பேசினா சரியாயிரும் இதை வந்து இதை போய் போட்டு பத்திரிக்கை போட்டோம்னா இன்னைக்கு பத்திரிக்கை போனோம் வெளியே போனதுக்கப்புறம் தான் அப்போ யூகேஜ் ஜாஸ்தியாக வரும் பத்திரிக்கை பப்ளிக்கில் ஒரு விஷயம் போனோன்னே என் பேர் கட்டு போச்சு அப்படியே திருப்பி அவர் கூட்டு வந்து சமாதானப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஆனால் இருக்கணும் இந்த சினிமா பிரச்சனைகள் சினிமாவில் சொன்னது இந்த விமர்சங்க பேர்லேயே நிறைய கொள்கிறாங்க இதில் இது நம்ம நம்மளே போய் அவங்களுக்கு தீனி கொடுக்குறோம் இதை ஈவுகோல பிரச்சனை வந்து சும்பவத்துக்கு வராது இன்னொன்று இந்த ஸ்ட்ரைக்கு தயவு செய்து ராஜன்ஸ்லாம் இருக்கார் இந்த ஸ்ட்ரைக் நடக்கக்கூடாது சார் நடக்கக்கூடாது ஒரு முதலாளி ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்கிற ஒரு வரலாறு நம்ம தமிழ் திருவிழா வந்துடக்கூடாது அது மிகப்பெரிய அவமானது இன்னொன்று அதில் பாதிக்கப்படுறது ட்ராப்பில் பாதிக்கப்படுவது அதிகமாக பாதிக்கப்பட போகிறது இல்லை பாதிக்கப்படுறது யாருன்னா திரைத்துறை தொழிலாளர்கள் தான் அவங்க தான் தினக்கூலிகள் தான் அன்னனை சம்பளம் வாங்குகிறான் பாருங்க நீங்கள் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் ஸ்ட்ரைக்கு போட்டிங்கன்னா அவன் சவுத்துக்கு என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு என்ன வருமானம் பண்ணுவாங்க அதனால் ஸ்ட்ரைக்கு நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் ஆண்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் ராஜேஷ் சார் இதெல்லாம் அதெல்லாம் பார்த்துக்குவார் பி டூ படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இது வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கு நம்ம டேரில் தெரியுது சிவனோட சிவத்தோட ஹார்ட் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க்கு நம்ம கேமரா வெற்றி வெற்றி வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப சில சாஷ்டம் பிரமாண்டமாக இருக்குது இந்த படத்தை நடித்த கதாநாயகி கதாநாயகன் எல்லாருக்கும் இந்த படம் பேர் வரணும் அந்த நின்னே சரணடைந்தன் பாடல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சினேஷ் சார் ஆனால் அந்த சாங்கை தனியாக தனியாக கேட்டு வச்சுக்கல எங்கள் விஷுவில் வேறு நின்னே சரணடைந்தன் காதலா காதலங்கும் போது விஷு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சிவன் வந்து அதையும் எங்கள் கிளுக்கு பார்க்கிட்டாரு ஆமாம் ஆமாம் நம்ம வேறு மாதிரி நினச்சிக்கிருக்கோம் இந்த பேமெண்ட் அணிய வச்சுட்டாரு ஒரு படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அமைச்சுக்குவாங்க இந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டி அடையணும் ராதியா மேடம் ஜானி மாஸ்டர் எல்லோரும் உழைப்பும் இதுக்கு வீண் போகாது எல்லாரும் வெற்றி கிடைக்கிறதா நன்றி வணக்கம்